இந்த நேரத்தில் நாம் நினைவு கூற வேண்டியது நம்முடைய இதய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய அந்த மகளிர் மேம்பாட்டிற்காக தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அர்ப்பணித்து அதன் மூலம் நல்ல பல திட்டங்களை எல்லாம் மகளிர் வந்து ஒரு சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் ஏற்றம் பெற வேண்டும் என்ற வகையில் நல்ல பல திட்டங்களை எல்லாம் அளித்து மகளிர் போற்றத்தக்க ஒரு மாதரிசியாக மாதர்குல மாணிக்கமாக இது எதுவும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் விளங்கி வருகின்றார்கள் குறிப்பாக பாராளுமன்றத்தில் தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு அன்றைக்கு மறைந்த ஐயா வாஜ்பாய் அரசில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அங்கம் வைத்த போது அப்போது முதன் முதலாக இந்தியாவிலேயே பாராளுமன்றத்தில் பெண்களுக்காக முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வர வேண்டும் என்று அந்த மசோதாவை கொண்டு வந்தது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அது அன்றைக்கு நிறைவேறாமல் போய்விட்டது ஆனால் இன்றைக்கும் அம்மா வழியிலே அதற்காக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெண்கள் சம உரிமை பெற வேண்டும் என்ற வகையிலே போராடி கொண்டிருக்கின்றது இடையில் தொண்ணூற்றி ஆறாம் தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு காலத்தில் அப்பொழுது அம்மாவுடைய அமைச்சர் நான் கூட அன்றைக்கு அமைச்சராக அம்மா நல்லாசியோடு பணியாற்றினேன் அப்போது முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு உள்ளாட்சிகளில் பஞ்சாயத்து ராஜ் கொண்டு வந்தபோது உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டு வர வேண்டும் என்று முதல் கையெழுத்து அன்றைக்கு அமைச்சரவை கூட்டி கையெழுத்திட்டது இதை தேவம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இன்றைக்கு கூட கடந்த தேர்தலில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் அளவிற்கு பெண்கள் முழுமை அளவிற்கு வந்து பயன்பெற்றார் என்று சொன்னால் அது அம்மா அவர்கள் கொண்டு வந்ததினால் தான் பயன்படுத்த பயன்படுத்தி பயன் பயன் உள்ளார்கள் என்பதை நான் தினத்தில் சொல்லிக்கொள்ள கடமை பெற்றிருக்கின்றேன் அதே நேரத்தில் முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு போதாது உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடாக வர வேண்டும் என்ற வகையில் இதை இது புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அதற்கும் சட்டமன்றத்திலே சட்டமியற்றி அதற்கும் வழிவகை செய்தார்கள் எனவே மே மாதம் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறுகின்ற நிலையில் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு நம்முடைய பெண்கள் அரசியலிலே பங்கு பெறுகின்ற ஒரு நிலையை இதை புரட்சி அம்மா அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளார்கள் இதன் மூலம் ரெண்டு லட்சம் பொறுப்புகளில் ஒரு லட்சம் உள்ளாட்சி பொறுப்புகளிலே பெண்கள் வந்து பதவிக்கு வர முடியும் என்ற ஒரு நிலை அதே போன்று மகளிர் நீதிமன்றங்கள் இந்தியாவிலே முதல் முதலாக அமைத்தது அம்மாவுடைய ஆட்சியில் தான் மகளிர் நீதிமன்றம் மட்டுமல்ல அதே கமாண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் உமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதே போன்று சட்டமன்றத்திலே வந்து முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு இல்லாத நிலையிலும் கூட பெண்களுக்கு அதி முக்கியத்துவம் பிரதிநிதித்துவம் அவர்கள் அளித்து ஒரு பெண்களுக்கு ஒரு சமூக அளவிலும் அரசியலிலும் பொருளாதாரத்திலும் கல்வியிலும் சரி எந்த ஒரு அரசும் செய்யாத வகையில் எதுவும் புரட்சி அம்மாவுடைய அரசு அம்மா அவர்கள் செய்து இன்றைக்கு ஒரு போற்றத்தக்க பெண்களுக்குள்ள மாதரசியாக விளங்கி வருகின்ற ஒரு மாபெரும் தலைவர் இதே தேவம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் சார் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள்லாம் நிகழும் போது மறைந்த ஜெயலலிதா அவங்க வந்து பெருமுகார கொண்டு அடக்குனாங்க இப்போ பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு அதை கட்டுப்படுத்த என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு பொத்தாம் பொதுவாக வந்து அந்த மாதிரி வந்து சொல்லக்கூடாது பொதுவாகவே பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும் சரி அதே போன்று குழந்தைகளுக்கான எதிரான குற்றங்களும் சரி முழுமை அளவிற்கு வந்து அது ஆரம்ப நிலையிலே வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற வகையில் தான் அரசு பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து ஒரு புள்ளியுரமே இந்தியாவிலேயே வந்து ஒரு சேஃபஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்டு பாதுகாப்பான ஒரு மாநிலம் என்று சொன்னால் நம்முடைய தமிழ்நாடு நம்முடைய சென்னை என்ற அளவிற்கு ஒரு வரலாறு பெற்றிருக்கின்றது எனவே புள்ளியுரங்களை நாம் பார்க்கும்போது குற்றங்கள் வந்து அகில இந்திய ரீதியில் ஒப்பிடும்போது மிக மிக குறைவு 